Hello guys, welcome to InfoTuba. This is Vivek Singh, your guide into the legal world. So, what is uh, the topic we are going to learn and understand about today? So, I present to you the topic of contract. This contract is a topic that is very important for uh, normal people and for a lawyer. Because contract is such a thing that you will get everywhere. कोई भी चीज आप लीगली बाइंड करना चाहते हैं या अपने आप को लीगली किसी चीज में किसी एक्ट में बाइंड करेंगे तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है या एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स पता होने बहुत जरूरी हैं आप यू शुड यू शुड ऑलवेज नो व्हाट योर राइट्स आर रिगार्डिंग ए कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज योर रोल इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट कैन यू डू इफ थिंग्स गो रॉन्ग या किसी गलत तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया गया है तो आपके स्टेप्स क्या होंगे आपका गाइड क्या होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में सो दिस इज अ वीडियो अबाउट योर राइट्स एंड द जनरल रूल्स रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट सो बिफोर वी बिगिन प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहना है और मेरा चैनल आपको कंटेंट वर्दी लगता है और प्लीज लाइक और शेयर भी करें मेरे वीडियो को दैट विल बी अ ग्रेट a uh, grateful thing from your side so let's move on to understand the world of contract all contracts made or entered in india are bound by indian contract act 1872 to india mein jitne bhi contracts bante hain ya jitne bhi contracts mein aap enter karte hain wo indian contract act 1872 ke zariye uh, chalaya jata hai uske andar wo ek part hota hai मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बाइंडिंग है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसी के लिए बना ही है ये एक्ट सो so, इस एक्ट के थोड़े समरी uh, डिटेल्स देख लेते हैं जो आपको आपके राइट्स के बारे में बता दें क्योंकि मेरा मेन फोकस है आपको कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स और आपके राइट्स उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइंड होने के बाद क्या होते हैं वो बताना आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना मैं समझाने वाला हूँ और ना आप एक इस वीडियो में समझ पाएंगे और ना मैं इसे एक वीडियो में डाल पाऊँगा सब चीज़ तो आई एम जस्ट आई जस्ट है टू कट शॉर्ट प्रॉपर थिंग्स जो यूजफुल थिंग्स होती हैं एक नॉर्मल इंसान के लिए सो वॉट आर द इंग्रीडियंट्स नीडेड फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रीडियंट्स लगती हैं फर्स्ट प्रपोजल सेकेंड इज एक्सेप्टेंस थर्ड प्रोमिस प्रोमिसर एंड प्रोमिस सी फोर्थ इज द कंसिडरेशन तो पहला होता है प्रपोजल का पार्ट अगर प्रपोजल नहीं होगा एक कॉन्ट्रैक्ट का बिगिनिंग ही नहीं हो पाएगा अगर कोई प्रपोजल नहीं होगा पहले इंसान प्रपोज करता है किसी भी एक एक्ट को तभी कॉन्ट्रैक्ट का बिगिन होता है सो व्हेन वन पार्टी सिग्निफाइज द अदर ही इज विलिंगनेस टू डू समथिंग और एबस्टेन फ्रॉम डूइंग इट दैट इज कॉल्ड प्रपोजल जब आपके आपको एक पार्टी अप्रोच करती है कि ऐसे ऐसे एक्ट है ऐसा कुछ है सपोज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है तो अगर आप आपकी प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाहता तो वो पहले एक प्रपोजल देता है कि आई वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी फॉर दिस मच अमाउंट तो आप अगर आपको राजी हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसका एग्रीमेंट बनाते हैं उसके पेपर्स बनाते हैं उसका साइन लेते हैं अपना साइन लेते हैं दैट इज वेन द कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली बिगन्स विदाउट अ प्रपोजल दे के नॉट बी अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट और अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल सो और एक और कन्फ्यूजन मेयर इन्विटेशन ऑफ एनी इज नॉट ए प्रपोजल किसी चीज़ को किसी चीज़ का इनविटेशन आप उसे प्रपोजल ना समझ ले कोर्ट में ये बहुत बार ये पॉइंट उठाया गया है कि सपोज ए एक न्यूज़पेपर में एक इनविटेशन है जॉब के लिए और या इनविटेशन है एक प्रॉपर्टी के सेलिंग के लिए अगर आप जाते हैं और जो सेलर है उसने अपना माइंड चेंज कर दिया है उसे सेल नहीं करना है तो आप कोर्ट में ये बोल नहीं पॉइंट उठा सकते हैं कि उसका न्यूज़ में इन्विटेशन था उसका न्यूज़ में ऑफ़र था आने के लिए मैं गया और सामने वाले ने मुझे वो प्रॉपर्टी बेचने से मना कर दी फिर आपको सीधा कोर्ट बोल दे कि इट वाज नॉट अ प्रपोजल इट वाज जस्ट एन इनविटेशन टू अ प्रपोजल तो इनविटेशन और एक्चुअल प्रपोजल में बहुत डिफरेंट है अगर मैं जनरली uh, सबके सामने ऐलान करता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी ओपन है प्लीज़ कोई भी आके उस पर उसे ट्रांसफ़र लेने के लिए आप अपने अमाउंट्स बताए या मेरी uh, या मेरे पास कोई कार है या पेन है या या बुक है जो मैं देना चाहता हूँ कोई इंटरेस्टेड हो तो आगे खरीद सकता है दैट इज़ जस्ट एन इन्विटेशन अगर मैं आपको जनरली स्पेसिफिकली आप तक आकर आपको बोलता हूँ कि ये चीज़ ऐसी है आई हैव अ बुक और अ पेन और अ हाउस और अ कार और मैं आपको ये बेचना चाहता हूँ या क्या आप इसे खरीदेंगे दैट इज़ ए प्रपोजल दैट इज़ नॉट इन्विटेशन क्योंकि आपको पर्सनली स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली बोला गया है वो चीज़ सो दिस इज़ वॉट प्रपोजल बिगिनस विथ सेकेंड स्टेप देखते हैं एक्सेप्टेंस प्रपोजल तो हो गया अब प्रपोजल हो गया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैंने प्रपोज कर दिया मतलब आप पर वो कॉन्ट्रैक्ट लागू हो गया नहीं एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए आपको एक्सेप्ट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा 
आपको एक्सेप्टेड है तो दैट इज एन एग्रीमेंट देन दैट एग्रीमेंट कैन टर्न इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट सो वॉट डज द फर्स्ट पॉइंट सेज वेन द अदर पार्टी एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द फॉर्मर दैट इज वेन इट इज सेट दैट एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीटेड सो अगर मैं आपके पास पेन बेचने के लिए आता हूँ और आप मेरे उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है आपकी पेन मुझे पसंद है आपकी कार मुझे पसंद है आई एम रेडी टू बाय इट और आप पैसे की बात स्टार्ट करते हैं तो दैट मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड दी ऑफर अब जरूरी नहीं कि एक्सेप्टेड सिर्फ एक्सेप्टेंस सिर्फ बोल के ही हो एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है एम्प्लाइड भी एक्सप्रेस मतलब आप किसी जरिए से एक्सप्रेस करें कि आपने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है सपोज मैंने आपके पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रख दिए या एग्रीमेंट पेपर्स रख दिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए अपनी प्रॉपर्टी को आपके नाम पे ट्रांसफर करने के लिए अब आप मुझे ज़रूरी नहीं कि आप मुझे बोलें मुंह से ही कि आ, ये आ, मुझे सॉरी एक्सप्रेस में आप एक्चुअली बोलते हैं इम्प्लाइड में आप नहीं बोलते सॉरी आई गर कन्फ्यूज सो एक्सप्रेस इज़ वेन यू एक्चुअली एक्सप्रेस जब आप मुँह से बोलते हैं इशारा करते कि हाँ आई एम रेडी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ एक्सप्रेस वॉट इज़ इम्प्लाइड इम्प्लाइड मीन्स दैट यू आर यू आर गिविंग सच ए हिंट और यूर ड्रॉपिंग सच क्यूज कि सामने वाले को ही शुड एक्सेप्ट लाइक ही शुड अंडरस्टैंड दैट यू हैव एक्सेप्टेड दी ऑफर सपोज आपके सामने मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रखता हूँ एंड uh, आप उसे साइन करते हैं बिना कुछ हाँ या ना बोले दैट मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड दैट कॉन्ट्रैक्ट यू आर रेडी टू बी बाउंड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एक्ट वट एवर आई एम कंटेंडिंग और अप्रोचिंग यू फॉर सो दैट इज़ कॉल एक्सेप्टेंस ये आप एक्सप्रेस करके भी uh, uh, कर सकते हैं एक्सेप्टेंस हाँ या ना बोल के या मुंडे हिला के सर हिला के या एक्सेप्टेंस uh, इम्प्लाइड भी होता है जहाँ आप सिर्फ एक्ट uh, करते हैं या आप कुछ बोलते नहीं हैं दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेंस बस एक क्लियर फॉर्म में आपका एक इंटेंशन uh, दिखाना चाहिए कि हाँ आप इस इस फैक्ट को या इस कॉन्ट्रैक्ट को या इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं वॉट इज़ अ थर्ड पॉइंट एक कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्टेंस और प्रपोजल तो ठीक है लेकिन एक्सेप्टेंस और प्रपोजल होगा किसके बीच में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का जो रिलेशन है ये कैसे कायम होगा तो इसके लिए तीन चीज़ें चाहिए एक है प्रॉमिस दूसरा है उस प्रॉमिस को करने वाला प्रॉमिसर और तीसरा है उस प्रॉमिस को निभाने वाला एक प्रोमिसी तो आ, उस प्रोमिस का एक पार्ट होने वाला हो प्रोमिस निभाने वाला नहीं सॉरी दी एक्सेप्टेंस सो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है दी एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रपोजल मार्क्स ए प्रोमिस फॉर द थिंग और एक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर बाय बोथ द पार्टीज तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोमिस ही होता है कि मैं तुम्हारे इस चीज़ के बदले में अपना अपना ये गुड्स दूंगा या ये अमाउंट दूंगा दैट इज़ अ प्रोमिस बिना प्रोमिस के कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता आपको एक बंदे को प्रोमिस करना पड़ता है कि आई एम रेडी फॉर दिस एक्ट ऑफ योर्स एंड आई विल डू दैट एक्ट ऑफ माइंड इन रिटर्न ऑफ दिस एक्ट ऑफ योर्स तो दैट इज़ प्रोमिस पहला होता है प्रोमिस यहाँ पर प्रोमिस हो गया प्रोमिस होता किसके बीच में द पर्सन मेकिंग द प्रपोल प्रपोजल इज द प्रोमिस प्रोमिस होता है एक प्रोमिसर और एक प्रोमिसी के बीच में सो द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज द प्रोमिसी सो आप ये बहुत इजी टर्म्स है आप समझ गए होंगे कि कौन प्रोमिसर होता है और जो एक्सेप्ट करता है उस प्रोमिस को वो प्रोमिसी होता है लेट्स मूव अहेड कंसिडरेशन सो ये इम्पॉर्टेंट होता है अब सब कुछ हो गया कॉन्ट्रैक्ट बन गया सब कुछ तैयार हो गया बट कॉन्ट्रैक्ट एक तरफा तो नहीं होता है कि मैं आपको सिर्फ कुछ दूंगा और आप मुझको बदले में कुछ नहीं देंगे तो आप मुझको जो बदले में देंगे उसे कंसिडरेशन कहते हैं इट इज व्हेन द प्रोमिस अग्रीज और प्रोमिस टू डू समथिंग इन रिटर्न ऑफ द एक्ट ऑफ द प्रोमिसर ये वो एक्ट होता है जो प्रोमिस प्रोमिसर के जो कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है आपकी तरफ आप उसे उसके बदले में जो प्रोमिस करते हो या देते हो या रेडी हो जाते हो देने के लिए दैट इज योर कंसिड्रेशन उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिड्रेशन है एग्जाम्पल ए अग्रीज टू सेल बी हिज हॉर्स फॉर टेन थाउजेंड Here, B's promise to pay A the amount is the consideration. तो यहाँ पे A ने B को अपना horse बेचने के लिए कहा कि दस हज़ार में उसका horse uh, बिकने के लिए ready है यहाँ पे B बी का प्रोमिस ए को वो टेन थाउजेंड पे करने का वो कंसिड्रेशन है और कंसिड्रेशन लीगल होना चाहिए अनलॉफल कंसिड्रेशन के लिए इलीगल कंसिड्रेशन को मान्यता नहीं दी जाएगी चाहे वो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लो चाहे आप पचास पेजेस के कॉन्ट्रैक्ट बना लो अगर लेकिन अगर वो काम ही इलीगल है जो इंडिया की गवर्नमेंट ने इलीगलाइज किया है या डिक्लेयर किया है इलीगल और उस उस काम में आप एंटर करते हो और उसका कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है पहले से ही वो कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही मान्यता नहीं दी जाएगी जैसे द कॉन्सिड्रेशन द कंसिड्रेशन शुड बी लॉफुल मनी इन रिटर्न ऑफ इलीगल ड्रग्स इज नॉट लीगल कॉन्सिड्रेशन सो अगर आप ड्रग्स uh,
एक्ट और जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इनलीगल था सो वेन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहले लोगों में एग्रीमेंट होना चाहिए दो पार्टीज में एग्रीमेंट होना चाहिए अगर वो एक एक किसी टॉपिक पर एक ही सेंस में एग्री करते हैं एक ही सेंस में और एक ही कंसेंट के साथ एग्री करते हैं तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है सो वॉट इज़ टू बी नोटिस हियर कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट सो सेक्शन टेन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज सेक्शन टेन क्या बोलता है कि एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट पहला फ्री कंसेंट दूसरा ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज होनी चाहिए जो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए तीसरा फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने अभी बताया आपको चौथा एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड तो पहला बाय फ्री कंसेंट कंसेंट मतलब कि आपकी इच्छा होनी चाहिए वो भी फ्री कंसेंट uh, इसमें कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए कुछ आपको धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए आपने अपनी मर्जी से हाँ बोला है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो एग्रीमेंट और दूसरा जब पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होती हैं अब जैसे uh, एक माइनर अट्ठारह साल के नीचे का बच्चा वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कॉन्ट्रैक्ट है किसी चीज़ का दो लोगों के बीच में तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म होती है और माइनर को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता ये लॉ भी बोलता है ये गवर्नमेंट भी बोलती है बहुत सारे एक्ट्स हैं इसके लिए वो मैं उसके ऊपर वीडियोज़ कभी बाद में बनाऊँगा बट राइट नाउ कॉम्पिटेंट होना चाहिए अनसाउंड माइंड मतलब इंसेन या लूनेटिक या पागल इंसान नहीं होना चाहिए जिसकी जिसके दिमागी संतुलन सही नहीं है या ही इज़ मेंटली नॉट एलिजिबल और प्रिपेयर टू बी इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज एज ए सेट क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है सो माइनर और अनसाउंड माइंड लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते दे कैन अगर उनके बदले कोई एक फ्रेंड है नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन है उसके नाम पर वो कर सकते हैं एंटर बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग राइट नाउ वी आर जस्ट लर्निंग द बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सो थर्ड इज़ फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया अभी and the fourth is are not expressly declared to be void जैसे कि मैंने कहा illegal contract या illegal काम के लिए contract होगा तो वो agreement कितना भी अच्छा हो कितना भी mutual हो वो agreement contract में नहीं बदल सकता तो इस चार चीज़ें होनी चाहिए एक agreement को दो लोगों के दो लोगों के बीच के agreement को एक contract में बदलने के लिए so as I said all contracts are agreement but all agreement are not contract ये बहुत बड़ा डिफ्रेंस है वॉट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब मूवीज में हम देखते हैं कि आ, आ, किसी ने किसी को गन पॉइंट पे पेपर साइन करा करा लिए प्रॉपर्टी के या किसी ने धमकी दे दी कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प लूंगा और जबरदस्ती उसके साइन फॉर्जरी से ले लिए फ्रॉड करके ले लिए तो वो सिर्फ पिक्चर्स में होता है मूवीज में होता है रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई फ्रॉड करके या गन पॉइंट पर आपसे साइन करा ले और फिर वो बोल दे कि अब तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट हो गया है या आप किसी को गन पॉइंट पर साइन करा लो या कुछ उल्टे सीधे काम करके साइन करा लो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है वो जब भी वो इंसान को ऐसा पता चलेगा आपने फ्रॉड किया है तो दैट मूवीज़ uh, में होता है वो इंसान रोता है बट एंड ही कैन नॉट डू एनीथिंग बट इन रियल लाइफ सामने वाला एक्शन ले सकता है क्योंकि उसकी मर्जी ही नहीं थी आपने ज़बरदस्ती से या फ्रॉड से उसका साइन uh, लिया या उसको कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड किया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है वो ये चीज़ कोर्ट में जाके कंटेंट कर सकता है और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर दिया जाएगा तो क्या क्या चीज़ें होती हैं वॉट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड at the first place consent should be free in order for an enforceable contract consent free hona chahiye usme koi do raay nahi hai consent dono parties ke hone chahiye dono ki cha honi chahiye us contract ko enter karne ke liye tabhi ye contract enter ho pata hai tabhi enforceable ho pata hai tabhi ye binding hota hai warna ye contract binding nahi hoga so what are the five things jo aapke contract ko void kar sakti hain aapke contract ko kharij kar sakti hain first coercion second undue influence third fraud fourth misrepresentation fifth mistake of fact to so, aapko main bata do ye paancho jo points hai ye paancho uh, ye points aise hain agar in paancho mein se koi ek bhi uh, mentioned hai ya related hai aapke case se ya aapke case mein paancho mein se koi ek cheez use hui hai to aap us contract ko kharij kar sakte hain court mein le jaake aapki koi zimmedari nahi banti us contract ko pura karne ke liye kyunki ye paancho cheezon mein se ek bhi cheez agar mention hui to maujood hui to फर्स्ट इज क्वेश्चन सेक्शन 15, 19 एंड 72 कवर करते हैं इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तो द थ्रेट गिवन टू अ प्रोमिसी ऑफ एनी अनलॉफुल एक्ट अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ इस प्रॉपर्टी एक्चुअली अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी विथ इंटेंशन फॉर कॉजिंग द प्रोमिसी टू एंटर इन टू द एग्रीमेंट तो 
अगर किसी प्रोमिसी को अगर एक एग्रीमेंट देने वाला या पेपर्स पे साइन कराने वाला एक प्रोमिसी के खिलाफ कोई गलत काम करता है उसे हार्म पहुंचाता है उसे तकलीफ़ पहुंचाता है या उसकी कोई प्रॉपर्टी हड़प लेता है या उसे धमकी देता है कि उसकी कोई प्रॉपर्टी हड़प लेगा जब तक वो साइन नहीं करेगा पेपर पर दैट इज़ क्वेश्चन डर या फोर्सिबली किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराना इज़ अ सिंपल मीनिंग ऑफ क्वेश्चन एग्जाम्पल भी मैंने दिया है टिम पॉइंट्स अ गन एट जेम्स हेड टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग हिज प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ टिम ही एट टिम हैज़ यूज क्वेश्चन सो यहाँ पर टिम ने अगर जिम के गन सर पे बंदूक रख के कहा है कि अब ये ट्रांसफर ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं तुम्हारे तुम इसे साइन करके मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दो यहाँ पर टिम ने क्वेश्चन यूज़ किया है फोर्स यूज़ किया है जो इस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर सकता है और ये चीज़ जिम कोर्ट में ले जाकर इसे प्रूव कर सकता है सेकेंड इज़ अंड्यू इन्फ्लुएंस जनरली सेट टू बी प्रैक्टिस्ड बाई अंड्यू इन्फ्लुएंस इज मैंशन इन सेक्शन सिक्सटीन एंड नाइनटीन एट इज़ कवर्ड बाई सिक्सटीन एंड नाइनटीन एफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सो जनरली सेट टू बी प्रैक्टिस बाई अ पर्सन हु होल्ड्स अ सुपीरियर अथॉरिटी ओवर द प्रोमिस बाई एनी मीन्स अंड्यू इन्फ्लुएंस कब होता है जब कोई एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर कोई अथॉरिटी होती है उस इंसान के ऊपर उसकी और वो उस अथॉरिटी को यूज़ करके उस इंसान को ऐसा कुछ काम कराता है कॉन्ट्रैक्ट से जो बाउंड होता है उसे कहते हैं अंडी इन्फ्लुएंस तो एग्जांपल टिम एज द फादर ऑफ जिम एंड बाय दैट सुपीरियर अथॉरिटी ही आस्क हिम टू साइन एनी पेपर्स जिम डजन एग्री टू साइन ऑन तो ये कैसा होता है कि जैसे एग्जांपल है जैसे टिम जिम का पिता है और उसने जिम को बोला कि मैं तुम्हारा पिता हूँ मैं तुम्हें बोलता हूँ इसे तुम्हें इन पेपर्स को साइन करना पड़ेगा और मैं और तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी कि मैं तुम्हारा पिता हूँ ही जिम अगर जिम की मर्जी नहीं है और वो साइन करता है तो टिम ने अंड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ किया है अपना गलत इन्फ्लुएंस डाला है अपनी अथॉरिटी यूज़ की है टिम के ऊपर जिम के ऊपर अंड्यू इन्फ्लुएंस नीड नॉट बी फिड्यूशरी इट कैन बी सच एज अ बॉस एंड एम्प्लॉई अ टीचर एंड पीपल एक्सेट्रा ज़रूरी नहीं है कि बाप बेटे या भाई और छोटा भाई बड़ा भाई छोटा भाई बड़ी बहन छोटी बहन ही रहे अंड्यू इन्फ्लुएंस में बॉस अपने एम्प्लॉय पे भी अंड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ कर सकता है एक टीचर अपने मेजर एटीन अबव पीपल पे भी यूज़ कर सकता है बस ये अंड्यू इन्फ्लुएंस प्रूव होना चाहिए कि किसी ने अपनी अथॉरिटी यूज़ की है साइन करवाने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए फ्रॉड सेक्शन सेवेंटीन और नाइनटीन दे कवर फ्रॉड तो द सजेशन टू अ फैक्ट विच इज़ नॉट ट्रू द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट आफ्टर नोइंग इट टू बी ट्रू A promise made without any intention of performing it, deception, etc., etc. These are called fraud. Like these acts come in the purview of fraud. So, a suggestion, karna, मतलब एक suggestion किसी जैसे contract के contract bind करने के लिए कोई suggestion करना और ये दिखाना कि एक fact दिखाना जो सही नहीं है, जो असली fact नहीं है उस contract का, वो एक fraud होता है. अगर आपको अगर जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है अगर एक पार्टी किसी को गलत फैक्ट्स दिखाती है या किसी फैक्ट को छुपाती है जो उस जो कॉन्ट्रैक्ट जो उसके फ़ायदे को हार्म कर सकता है और उस हार्म को बचाने के लिए वो फैक्ट छुपाती है सामने वाले से तो उसे फ्रॉड कहते हैं एक प्रोमिस किया एक जैसे मैंने कहा प्रोमिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट को बिगिन करने के लिए प्रॉमिस होता है अगर प्रॉमिस किसी इंटेंशन से किया गया है कि उस प्रॉमिस को परफॉर्म ही नहीं करना है तो दैट इज़ फ्रॉड मैं झूठा झूठा प्रॉमिस करके अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में ले लूँ और उसमें फुलफिल ना करूँ तो, तो मैंने फ्रॉड किया है आपके साथ डिसेप्शन किसी को डिसीव करना किसी को फॉल्स तरीके से आ, किसी और फैक्ट को बता देना दैट इज़ फ्रॉड एग्जाम्पल टिम सेल्स जिम ए डिफेक्टिव कार नोइंग अबाउट द डिफेक्ट बट नॉट इन्फॉर्मिंग जिम जिम अबाउट द डिफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट जिम्स हैंड्स यहाँ पर टिम ने जिम को एक कार बेची बट उसे पता था कि उस कार में एक डिफेक्ट है बट उसने जिम को ये डिफेक्ट नहीं बताया शांत रहा ताकि उसका फ़ायदा हो जाए और उसने जिम को एक डिफेक्टेड कार बेच दी तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जिम वॉइड कर सकता है इसे खारिज करवा सकता है मिस रिप्रजेंटेशन चौथा है मिस रिप्रजेंटेशन सेक्शन एटीन कवर करता है इसे The false representation of a fact with an alteration or amendment in the original state of things to make the promisee believe it and agree amounts to misrepresentation and is voidable by promisee. तो एक अगर किसी एक चीज जो original state of things है जो original matter या content है contract का अगर मैं उसे गलत तरीके से कुछ add या subtract करके उसमें कुछ मिर्च मसाला लगा के कुछ बताता हूँ और सामने वाले को बिलीव करवाता हूँ कि ये चीज़ ऐसी है जबकि वो एक्चुअली में ऐसी नहीं है और सामने वाले को उस कॉन्ट्रैक्ट में ले लेता हूँ तो मैंने मिस रिप्रेजेंटेशन प्रैक्टिस किया है मतलब मैंने उसको असलियत 
के अलावा उस असलियत को या तो कम करके बताया या बढ़ा चढ़ा के बताया है या जो प्रॉब्लम uh, है उसे मैंने कुछ अलग ही तरीके से बताया है दैट इज़ मिस प्रजेंटेशन एग्जाम्पल देखते हैं टिम शोज जिम अ पिक्चर ऑफ ब्लू कार ही इज़ पुटिंग फॉर सेल बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी डिलीवर हिम अ रेड कलर कार ही एर टिम मिस रिप्रेजेंटेटेड द कलर ऑफ द कार टू जिम सो जिम कैन कॉल द कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यहाँ पे जिम ने uh, यहाँ पे टिम ने जिम को ब्लू कलर कार दिखाई थी और जिम को ब्लू कलर कार पसंद आ गई थी तो उसने हाँ बोल दिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में आता हूँ मैं ब्लू कलर कार लूँगा और आपको पैसे दूंगा यहाँ पे फिर जब डिलीवरी का टाइम आया टिम ने वो ब्लू के बदले रेड कलर की कार अगर जिम को दी है तो टिम ने पहली टाइम पे मिस रिप्रेजेंट किया था हो सकता है उसके पास रेड कलर की ही कार थी उसने जिम की फेवरेट कलर जो ब्लू है वो जानते हुए उसने ब्लू कलर की कार उसे दिखा दी तो यहाँ पर उसने मिस रिप्रेजेंट किया द एक्चुअल फैक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ थिंग्स उसने उन्हें मिस रिप्रेजेंट करके टिम जिम को दिखाया ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए और जिम इस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर सकता है नेक्स्ट देखते हैं लास्ट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 2021 21 एंड 22 टू ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेवेंटी टू कवर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन सो वेन बोथ पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक टू द इजेंशियल मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट द थिंग कॉन्ट्रैक्टेड अपॉन द एग्रीमेंट इज वॉयडेबल सो जब दोनों ही पार्टीज को नहीं पता होता एक्चुअल स्टेट ऑफ थिंग्स क्या है वो कुछ और बिलीव करते हैं लेकिन निकलता कुछ और है अब कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया अब जो उन्होंने बिलीव किया था वो कुछ और ही चीज़ में टर्न अप हो गया तो इसमें दोनों की ही कोई फ्रॉड या गलती नहीं है बट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंसेंट हुआ ही नहीं यहाँ पे उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट्स को या कॉन्ट्रैक्ट के मटेरियल को उस सेंस में दोनों ने नहीं समझा क्योंकि उन्होंने जो सेंस में समझा था वो कॉन्ट्रैक्ट एक अलग ही सेंस में निकला तो सिर्फ कंसेंट होना ज़रूरी नहीं है कंसेंट एक प्रॉपर सेंस में होना चाहिए जहाँ पर दोनों एक ही सेंस में बात कर रहे हैं दोनों एक ही चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं और वो चीज़ प्रॉपर है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सकता है एग्जाम्पल टिम अग्रीज टू बाय जिम्स डॉग बट वेन द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अराइजेज दे फाइंड आउट द डॉग डाइड ड्यू टू अन रीजन्स यहाँ पे टिम ने जिम से आ, आ, उसके कुत्ते को आ, खरीदने का वादा किया आ, लेकिन जब एक्चुअल परफॉर्मेंस का टाइम आता है जब एक्चुअल कुत्ते के डिलीवरी का टाइम आता है टिम और जिम जाके देखते हैं कि कुत्ता एक्चुअली मर चुका है किसी और रीज़न के वजह से अननोन रीजन की वजह से तो यहाँ पे दोनों की गलती नहीं है दोनों ही नहीं कुछ कर सकते ना टिम जिम के ऊपर केस कर सकता है ना जिम टिम के ऊपर केस कर सकता है यहाँ दोनों ही फैक्ट मिस्टेक हो गया तो ये दोनों आ, आ, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉयडेबल हो जाता है एब इनिशियो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉयड एब इनिशियो एब इनिशियो लैटिन टर्म है इसका इंग्लिश मीनिंग होता है फ्रॉम द बिगिनिंग तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिगिनिंग से ही आ, ये हो गया खारिज हो गया क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया था उन्होंने जो समझा था वो फैक्ट सही नहीं निकला तो दैट इज़ वेन मिस्टेक ऑफ फैक्ट इंटरफियर्स इन द कॉन्ट्रैक्ट सो ये पाँचों चीज़ें अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में पाँचों में से कोई एक भी आ जाती है या पाँचों के पाँचों आ जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है खारिज हो जाता है फिर ज़रूरी नहीं है कि आपने भले से साइन कर दिया तो आप उसको निभाते ही रहें नहीं अगर ऐसी कुछ चीज़ें इसमें मेंशन हुई हैं कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ऐसी कोई चीज़ें आपके आपके सामने आई हैं तो आप उसे कोर्ट में ले जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करा सकते हैं खारिज करा सकते हैं और अपने आप को उस फेक कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर सकते हैं तो मूवीज़ आर डिफरेंट रियल लाइफ इज़ डिफरेंट दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू सो बिकॉज मैनी पीपल उन्हें नहीं पता होता कि ये पाँचों चीज़ें एक्चुअली होती हैं और उन्हें नहीं पता होता कि अगर किसी ने मुझसे ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराया तो मेरा क्या फ़र्ज बनता है या मेरी क्या राइट्स हैं दिस इज़ वॉट योर राइट्स आर अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट वे यू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट सो डोंट फॉल फॉर बोगस कॉन्ट्रैक्ट्स किसी भी बोगस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मत जाइए जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है उसका फेवर ज़्यादा होता है और आपका फेवर कम होता है ऐसे बहुत सारे कंपनीज होते हैं ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं जहाँ पे आपके फेवर को कम मान्यता दी जाती है और कंपनी अपने फेवर को ज़्यादा मान्यता देती है वो कंपनी एक्ट में आता है कैसे आता है क्यों आता है उसका कैसा रूल है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा एंड आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू गाइज सो वॉच आउट रेज योर वॉइस फॉर सच बोगस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दिस वॉज इनफ फॉर टूडे बस अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें एंड अगेन बिफोर गोइंग आई से सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वॉन्ट टू बी अपडेटेड विद सच वीडियोज़ मैं ऐसे ही और सारे वीडियोज़ के साथ आता रहूँगा जैसे कि मैं हमेशा प्रॉमिस करता हूँ सो गुड बाय सी यू सुन एंड यू आर वॉचिंग इन फॉर ट्यूबर